வணக்கம் மாணவர்களே கோமதி ஆசிரியர் பேசுகிறேன் சரி ஐந்து வைடூரிய மாணவர்கள் கவனத்திற்கு ஆசிரியர் வந்து போன இரண்டு வாரங்களாக வந்து உங்களுக்கு சக்தி தலைப்பை பற்றி ஆசிரியர் உங்களுக்கு விளக்கி கூறியிருந்தேன் பிறகு சக்தியின் உருமாற்றத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் சக்தி எப்படி ஒரு சக்தியிலேருந்து இன்னொரு சக்திக்கு மாறுது என்று நம்ம பார்த்தோம் சரி இது வந்து நம்மளுடைய சக்தி தலைப்புக்கு ஏற்ற ஒரு அறிவியல் பரிசோதனை கொடுத்துருக்க ஆசிரியர் ஒரு சாதாரண பரிசோதனை தான் செய்து பாருங்கள் மாணவர்களே சரி இந்த பரிசோதனைக்கு முதல்ல தேவையான சில பொருட்கள் அங்கே ஆசிரியர் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படி அந்த சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு பொருட்களை கூட பயன்படுத்தலாம் மாணவர்களே சரி நம்ம என்னத்தை பார்க்க போகிறோன்னா நீர் சக்தி ஓகே ஸோ ஒரு சிக்கல் சிக்கல்னால் நம்மளுடைய பிரச்சனை நம்ம பரிசோதனையோட பிரச்சனை வந்து விசையாளியால் ஏற்படும் சக்தியின் உருமாற்றம் என்ன சக்தியின் உருமாற்றம் சக்தி ஒரு ச ஒரு நிலையிலேருந்து ஒரு சக்தியிலேருந்து எப்படி இன்னொரு சக்திக்கு மாறுகிறது என்று நம்ம பார்ப்பதுக்கு தான் இந்த பரிசோதனை செய்கிறோம் மாணவர்களே சரி முதல்ல இந்த பரிசோதனைக்கு நமக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்திங்கன்னா பாத்திரம் கடினமான நெகிழி நெகிழி நற்பை பிளாஸ்டிக் பை மணல் நீர் இரண்டு சம அளவிலான காளி நெகிழி புட்டிகள் சாத்திய குச்சிகள் சாத்திய குச்சிகள்னா நார்மலான எந்த குச்சி கிடைக்குதோ நீங்கள் அந்த குச்சி கூட பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மாணவர்களே தக்கை மற்றும் கத்தி கத்திரிக்கோள் சரி மாணவர்களே இந்த பரிசோதனை நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பொழுது தயவு செய்து உங்கள் வீட்டில் அப்பாவோ அல்லது அண்ணன்மார்களோ அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் உதவி கேட்கலாம் அல்லது அம்மா கிட்ட நீங்கள் உதவி கேட்டு அவர்களுடைய துணையுடன் இந்த பரிசோதனை செய்யுங்க மாணவர்களே ஏன்னா எங்கள் கத்தியோட பயன்பாடு நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கு ஸோ கவனமாக நீங்கள் கையாள வேண்டும் மாணவர்களே சரி வழிமுறைகளும் ஆசிரியர் கொடுத்துருக்குறோம் பாருங்கள் முதல்ல நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் படத்தில் காணப்படுவது போல் சாத்திய குச்சிகளை தக்கையின் நடுப்பகுதியில் சொருக வேண்டும் குச்சியை வந்து இந்த தக்கையின் நடுப்பகுதியில் நம்ம உள்ளுக்கு சொருக வேண்டும் பிறகு அந்த நெகிழி பை நெகிழி பை அந்த பிளாஸ்டிக் பை இருக்கு இல்லையா அந்த பிளாஸ்டிக் பை வந்து மாணவர்கள் நீங்கள் புத்தகத்துக்கு அட்டை போடுவீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது மாணவர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிராஸாக உள்ளது கொஞ்சம் ஹார்டாக உள்ளதாக நீங்கள் பயன்படுத்துனீங்கன்னா அது வந்து அந்த இந்த பரிசோதனைக்கு இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி செய்கிறப்ப அது நிற்கும் நீங்கள் ரொம்ப சாஃப்டான அந்த பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்தினீங்கன்னா இது இந்த மாதிரி நிற்காது ஓகே நீங்கள் ஸ்கிராப் புக்லாம் செய்தீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு ஹாட் கவர் போடுவீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்காக இருக்கும் கொஞ்சம் ஹார்டான பிளாஸ்டிக்காக இருக்கணும் சரி அந்த நெகிழியை வந்து நீங்கள் இரண்டு சென்டிமீட்டர் பெருக்கலாம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அதாவது அதனுடைய நீளமும் அகலமும் பாருங்கள் நீளம் வந்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் அகலம் வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவில் ஆறு துண்டுகளாக வெட்டி கொள்ள வேண்டும் சரி மீண்டும் ஆசிரியர் சொல்லுகின்ற மாணவர்களே கத்திரிக்கோழியும் சாத்திய குச்சியையும் நீங்கள் பயன்படுத்தினப்ப மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் முடிந்தால் பெரியவர்களின் ஆலோசனையோ அல்லது உதவியோ கேட்டு நீங்கள் இதை செய்யுங்க மாணவர்களே அடுத்தது தக்கையில் ஆறு பிரிவுகள் செய்து அதில் நெகிழி துண்டுகளை பொருத்தவும் ஓகே இங்கே பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பிளவு மாதிரி ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு ஓட்டை மாதிரி செய்திருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த வெட்டுன இந்த நெகிழி பைகளை வந்து அதில் நம்ம சொருக வேண்டும் ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய விசையாளி வந்து தெர்பைன் ஓகே நீங்கள் போய் இன்டர்நெட்டில் போய் இதை பாருங்கள் தெர்பைன் தட்டினீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே இது வந்து மிக சுலபமான ஒரு தெர்பைன் ஓகே சரி நம்ம இதை செய்து முடிச்சுட்ட பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் இரண்டு காளி போத்தல்கள் மினரல் போத்தல்கள் எடுத்து வச்சுங்க ஒரே அளவான போத்தல்களாக இருக்கணும் அந்த போத்தல்லையும் ஒரே அளவான மண்ணை நீங்கள் கொட்ட வேண்டும் ஓகே ஏன் நம்ம அங்கே மண் சேர்க்குறோம் மண்ணில் சேர்க்கிறோம் என்றால் அது நிலையாக நிற்பதற்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்ம பாருங்கள் எங்கள் மாணவர்களே இரு நெகிழி புட்டிகளிலும் பாதி அளவு மணலை நிரப்பவும் படத்தில் காணப்படுவது போல் இரு நெகிழி புட்டிகளிலும் துளை செய்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல துளை செய்து இந்த நீங்கள் செய்திங்களே விசையாளி இருக்குல்ல அதை வந்து இதில் வந்து நீங்கள் சொருக வேண்டும் ஏறக்குறைய உங்களுடைய பரிசோதனை இப்படி தான் மாணவர்களே இருக்கும் அப்போ நம்ம இந்த பரிசோதனையில் வந்து நம்ம என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா விசையாளி மீது நம்ம தண்ணீர் ஊற்றும் பொழுது இதில் நம்ம தண்ணீர் ஊற்றுறோம் ஸோ அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கிறது அந்த மாற்றங்களை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் மாற்றங்களை நீங்கள் கவனித்துட்டு அந்த சக்தியின் மாற்றங்கள் என்ன என்ன சக்தி மாற்றம் உருமாற்றம் நடக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஓகே நீங்கள் உருவாக்கிய விசையாளியில் ஏற்பட்ட சக்தியின் உருமாற்றத்தை கூறவும் இந்த சக்தியின் உருமாற்றத்தின் அடிப்படையில் வேறு ஒரு உதாரணம் வேறு இதே மாதிரி வேறு எங்கே நம்ம பார்க்கலாம் 
இதுதான் ஆசிரியர் முதல் சொன்னால் டர்பைன் வாட்டர் டர்பைன் மின்சாரத்தை உற்பத்தியும் இப்படி தான் நம்ம செய்கிறோம் சரிங்களா மாணவர்களே சரி இப்போ இந்த பரிசோதனையோட முடிவில் வந்து எந்த சக்தி எந்த சக்தியாக மாறுகிறது என்று கண்டுபிடிங்களா நீங்கள் கண்டுபிடித்து இதனுடைய முடிவும் நீங்கள் செய்யுங்க மாணவர்களே சரி ஏறக்குறைய பார்த்திங்கன்னா இந்த பரிசோதனையில் வந்து கேள்விகள் வந்து இதுதான் கேள்விகள் இதற்கான வி விடைகளை வந்து உங்களுடைய புத்தகத்தில் எழுதலாம் அல்லது நீங்கள் உங்களுடைய பவர் பாயிண்டில் செய்ய போகிறீங்கன்னா கூட நீங்கள் பவர் பாயிண்டில் செய்யலாம் அல்லது ஆசிரியருக்கு வீட்டில் செய்து அனுப்ப போகிறீங்கன்னா கூட செய்யலாம் அப்படி ஒன்றும் இல்லைனா கூட நீங்கள் உங்களுடைய அந்த கேள்வியை உங்களுடைய அறிவியல் ஒன்று புத்தகத்தில் எழுதி சரியான விடை எழுதுனா போதுமானவர்களே சரி கேள்விகளை பாருங்கள் அதே நீங்கள் செய்த பரிசோதனை தான் ஆனால் ஆசிரியர் வந்து இந்த டயக்ராம் மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றியிருக்கேன் சரி கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா புட்டியின் துளை அளவு அதிகரிக்கப்பட்டால் அல்லது பெரியதாக்கப்பட்டால் என்ன நிகழும் ஓகே அதாவது இந்த புட்டி இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இதோட அளவு இப்போ இந்த இந்த அளவு பெருசாக இருந்துச்சுன்னா தண்ணி என்ன செய்யும் வேகமாக ஊற்றுமா மெதுவாக ஊற்றுமா தண்ணி வேகமாக ஊற்றுனா என்ன நடக்கும் இந்த விசையாளி வந்து எப்படி சுத்தம் வேகமாக சுத்தமாக மெதுவாக சுத்தமாக ஸோ நீங்கள் வந்து பயிற்சி செய்து பார்க்கலாம் நீங்கள் உங்கள் உங்களை ஏற்கனவே நீங்கள் செய்த அந்த விசையாளியை பயன்படுத்தி உங்கள் வீட்டு பைப் தண்ணியை திறந்துட்டு கூட நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணலாம் மாணவர்களே அதுக்காக தண்ணியை விர விரயமாக்காதீங்க மாணவர்களே அடுத்தது இந்த ஆய்வில் கண்டறியப்பட்ட மாறிகள் ஓகே இந்த பரிசோதனையில் எது தற்சார்பு மாறி எது சார்பு மாறி எது மாற்றம் செய்யாதது அதாவது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாறி எது மாறுனா எது மாறுது இப்போ இந்த பரிசோதனையில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாறிகளாக இருக்க வேண்டும் இப்போ தற்சார்பு மாறி எது மாணவர்களே ஆ இங்கே கவனிங்க இந்த இடத்துல முக்கியமான ஒன்று இருக்குது கவனிங்க சரி இந்த யா இந்த விசையாளியில் ஏதோ ஒன்று நடக்குது மாணவர்களே இது மாற்றம் அடையும் பொழுது என்ன மாற்றம் அடைகிறது கிடைக்கப்பட்ட நீர் ஓகே அல்லது அந்த விசையாளியின் வேகம் மாற்றம் அடைகிறது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் செய்து பாருங்கள் பிறகு இந்த ஆய்வில் இடம்பெற்ற சக்தியின் உருமாற்றத்தை பற்றி குறிப்பிடுங்க எந்த சக்தியிலிருந்து என்ன சக்திக்கு மாறுகிறது என்று குறிப்பிடுங்க மாணவர்களே சரி இந்த பரிசோதனையை நீங்கள் செய்துட்டு ஆசிரியருக்கு உங்களுடைய அறிவியல் ஆராய்வுகளை வந்து நீங்கள் உங்கள் புத்தகத்தில் எழுதி நீங்கள் ஆசிரியருக்கு ஃபோட்டோ பிடிச்சி அனுப்புறனால அனுப்பலாம் அல்லது நீங்கள் பவர் பாயிண்டில் செய்து அனுப்புறனால அனுப்பலாம் அல்லது நீங்கள் எனக்கு வீடியோவை எடுத்து நீங்கள் அனுப்புறனாலும் அனுப்பலாம் மாணவர்களே சரிங்களா மாணவர்களே முயற்சி செய்து பாருங்கள் மாணவர்களே நன்றி மாணவர்களே